ശബരിമലയിൽ ഇക്കണ്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഹിരണ്യ കശിപുവിൻ്റേതുപോലുള്ള അന്ത്യം വരാൻ പോകുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് മതപഠനശാല കോർഡിനേറ്റർ പൊന്നമ്മ ഭയം കൊണ്ടാണ് ശബരിമലയിൽ ഭക്തരാരും വരാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാവരും പ്രളയബാധിതരെ വഞ്ചിച്ച സർക്കാർ ഭക്തരെയും വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു അച്ചൻകോവില് ആര്യങ്കാവ് കുളത്തൂപ്പുഴ ശാസ്താംകോട്ടം ഈ നാല് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടും ഗ്രഹസ്ഥനായിട്ടും പിന്നെ ആർദ്ധക്യഭാവ് എല്ലാ അവസ്ഥയിലും അയ്യപ്പനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴാം മനുഷ്യൻ്റെ നാല് അവസ്ഥകൾ ബ്രഹ്മചര്യവും ഗാർഹസ്ഥ്യവും മാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും ഈ ഭാവനയിലെല്ലാം അയ്യപ്പനെ ദർശിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഈ സമാധിസ്ഥനായ അയ്യപ്പനെ വെറുതെ വിട്ടേക്കുക അവരോട് പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അറിയുക ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടികളോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മൂന്ന് രണ്ട് മക്കളെ ഞാൻ കുഞ്ഞിലേയും മലയ്ക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഒത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അല്ലാതെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോയി തൊഴുതാൽ മതിയെന്ന് ഈ കയറാൻ വരുന്ന യുവതികൾ ഒരമ്പലത്തിലും പോകുന്നവരല്ല അതല്ല രസം അവരൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും ദർശനത്തിന് പോകുന്നവരല്ല അവർക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസമേ ഇല്ല ഒരിക്കൽ അവിടെ ചെന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നതെന്ന് പറയും മക്കളെ അയ്യാണ്ടി പോകണ്ട അവിടെ ആഹാരം ഇല്ല കക്കൂസിപ്പാനൊക്കത്തില്ല കുളിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല നാമം ജപിക്കാനും സൗകര്യമില്ല പോലീസുകാർ ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടുക ഭയപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുക കേന്ദ്രമന്ത്രി ഒരു കാണിച്ചു കണ്ടില്ലേ നാളെ കന്യാകുമാരിയിൽ ബന്ധമല്ലേ കന്യാകുമാരിയിലെ അയ്യപ്പന്മാർ തമിഴന്മാർ കെട്ട് കണക്കിന് നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഭണ്ഡാരത്തിലങ്ങ് മറിക്കുകയല്ലേ പോതുമാ 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 എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് വിഷമിക്കുക അടുത്ത മാസത്തിൽ എങ്ങനെ ശമ്പളം കൊടുക്കും ഈ മാസത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഫണ്ടോ ഏതാണ്ടെല്ലാം എടുത്താൽ കൊടുത്തതെന്ന് പറയും എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പോകും വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ് ഓടിക്കത്തില്ല അപ്പം സർവേയിടത്തും പിണറായിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നിടത്തരുത് ഭക്തർ തൊടരുത് പോലീസുകാർക്കെല്ലാം കർശന നിർദ്ദേശം നടപ്പം തന്നെ വീണ്ടും അടച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം നടപ്പം തരിൽ ഭക്തർക്ക് കയറാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം ഇന്ന് കയറിക്കൂടാ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ എത്ര എത്ര ദിവസം ആരെങ്ങനെ ആരെ നിയന്ത്രിക്കും കോടതി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന എന്താ കോടതി പറഞ്ഞല്ലേ ഭക്തർക്ക് വിലക്ക് പാടില്ല എന്ന് അത് ആര് കേൾക്കുന്നു ദുരിതം ദുരിതം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭീതിയാണ് ആരും അയ്യപ്പനെ തൊഴാൻ ശബരിമല ചെല്ലരുത് എന്നുള്ളതാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഉദ്ദേശം കടകംപള്ളിയും ആ ശൈലി മുഖ്യൻ്റെ കൂടെ നിന്നെങ്കിലേ പറ്റൂ മറ്റേ മന്ത്രിമാർക്കും അങ്ങനെ നിന്നെങ്കിലും വെക്കും കസേരയുടെ മോഹം ഇവരെല്ലാം ഈ കസേരകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചില്ലറയാണോ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പൈസ എത്ര പ്രളയബാധിതർക്ക് കിട്ടി എവിടെ ആർക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി സ്വന്തം വള്ളവും വലയും കൊണ്ട് നടന്ന ആളുകളെ രക്ഷിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇവർ വല്ലതും അറിഞ്ഞോ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ കുറേ പേരെയെങ്കിലും മരിക്കാതെ രക്ഷിച്ചത് രായും പകലും എനിക്ക് ഇച്ചിരി കുടിവെള്ളം കൊണ്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലും സേവാഭാരതിയിലെ പിള്ളേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ കുട്ടികളെ കാണാനില്ല അവർ ഇന്നും ആ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുക സേവാഭാരതി ഈ രാജ്യത്ത് അനുഷ്ഠിച്ച ഈ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും വന്ന് കൂടിക്കിടന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എവിടെ പോയി ഇതൊന്നും ആർക്കും കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ തൃശ്ശൂർക്കാരി ഒരു കുട്ടി താമസമുണ്ട് അവരുടെ ക്യാമ്പിൽ അവർ ആർ എസ് എസ്സുകാരൻ്റെ മേഖല ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ കപ്പയും ചീനിപ്പുഴുക്കും വെറും കട്ടൻ കാപ്പിയുമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പുറത്ത് അവരുടെ ആളുകളോടൊത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണം തന്നെ എന്തെല്ലാം 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 അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ കുടുംബശ്രീക്കാരെ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആ കൊച്ചിനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ തൃശ്ശൂർക്കാരാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമെന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പണമെല്ലാം എവിടെ പോയി വീണ്ടും പൈസ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാണെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ വ്യാജമാണ് ഈ പോയത് എന്തൊക്കെയോ ഗൂഢ
വ്യക്തിഗത തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹിരനെ കശുവിനെ പോലൊരു അന്ത്യം ഇയാൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക 